ሰላም ጤና ስትልን አድባጭ ተመልካቾቻችን የዘውትር ሳምንታይ ፍታ ፕሮግራማችን ይዘንቀርብናል እኔና ምን አላችሁ ስማቸውነን በአንድ ጉዳይ ላይ እናተኩራለን የዓለም አቀፍ ተቋማት በመንግስት ያሉን ድርጅቶችና የተለያዩ ተቋማት የሚያወጧቸው መመዘኛዎችና መስፈርቶች አሉ በዛሬው ባለፉት ሳምንታት የfund for peace የሚባልና global peace index የሚባሉ የተለያየ ባለማችን ያሉ አገሮችን የመንግስታዊ ሁኔታ እና መንግስታዊ አቋም የሚያሳዩ ከዛ በተጨማሪም ያገሬቸውን ሰላም ሁኔታ የሚያሳይ የሰላም ደረጃቸውን የሚያመላክት ነገር አውጥተዋል የኢትዮጵያን ምንድነው ስለ ኢትዮጵያ የሚለው የሚለውን እናጋገርበታለን ከዛ በፊት ግን እነዚህ ድርጅቶች ምንድናቸው ተቀባይነታቸው ምንድነው ከሚለው ለመጀመር ምን አላቸው አው እነዚህ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች በተለያዩ ሀገራት በአለም ዙሪያ ባሉ ሀገራት የተለያዩ መረጃዎችን በማሰባሰብ በርካታ ባለሙያዎችን በስሮቻቸው አድርገው መረጃ ተንትነው ሪፖርቶች የሚያወጡ ናቸው እና እነዚህ ድርጅቶች መንግስት ያልሆኑ ድርጅቶች ናቸው ለትርፍ የሚንቀሳቀሱ አይደሉም በገለልተኝነት ሲሰሩ የተወሰኑ ሀገሮች ላይ ብቻ ትኩረት አድርገው ሳይሆን ሁሉንም ባማከለ ሁኔታ የበለጸጉትንም ያደጉ ሀገራትንም በአለም ዙሪያ ያለውን ሁኔታ በመገምገም ሪፖርቶች የሚያወጡ ናቸው ፍጹም ገለልተኛ ናቸው ፖለቲሳይዝድ አይደሉም በፖለቲካ በሌላ ሁኔታ በዛ መነሻነት ሪፖርት የሚያቀርቡ አይደሉም እና ይሄ ፈንድ ፎር ፒስ የሚባለው ድርጅትና ግሎባል ፒስ ኢንዴክስ የሚባለው ድርጅት ፈንድ ፎር ፒስ የሚባለው እዚ ዋሽንግተን ዲሲ መሰረቱን ያረገና አቡጃ ናይጄሪያ ኦፊስ አለ ዋናው መስሪያ ቤቱ ግን እዚ ነው በገለልተኝነት ባለሙያዎችን መሰረት አድርጎ ይሄንኑ የዓለም ዙሪያ ያሉ ሀገራትን የሰላም የመንግስታዊ ሁኔታውን ሁኔታ በማድረግ ሪፖርት የሚያወጣ ነውና እዚ የሚወጡ ሪፖርቶች በገለልተኝነት ላይ ተመስርተው የሚወጡ ሪፖርቶች ናቸው ህዝብን የህዝብ ኑሮ ሁኔታን ማህበራዊም ኢኮኖሚያዊም ፖለቲካዊ ጉዳዮችን በመዳሰስ አጠቃላይ የሆነ ዝርዝር ነገር የሚያወጡ ናቸውና መንግስት ያሉን ድርጅቶች ናቸው ወደ እንትኖቹ እንገባለን መስፈርታቸው አጠቃላይ መመዘኛቸው የዝርዝር መለኪያቸው ምንድነው ቢለው እንገባለን ከዛ በፊት ግን ያውኛ የኢትዮጵያን ስለምናይ አመለካከቶቹን በተለይ ከአገዛዙ አቋያ ያሉትን አመለካከቶች ግልጽ አርገን እንግባ ባንድ ጎን እነዚህን ተቋማት እነዚህን ብቻ ሳይሆን የዚህ የጋዜጠኛ እንትን የመብት የጋዜጠኞች መብት ተቀን አይም እንትንን የሌሎች እነዚህ የሰባይ ሲፒጄን የሰባይ መብት ድርጅቶችን ሂዩማን ራይት ዋች እነዚህን በሙሉ አንድ ላይ አንድ ከረጢት ውስጥ ከቶ የመክሰስ ዝንባሌ ታያለ ለነገሩ እነሱ ብቻ አይደሉም ያለ ማቀፍ ተቋማትንም ባለፈው አንታን ስታል ለምሳሌ የዶክተር ቴዎድሮስ የተመረጠበት የጤና አንትኑንም ራሱ ጨምሮ የኒዮሊበራል አራማጆች ናቸው ስለዚህ ለኛ በጤንነት አያዩንም በኩፉ አይናቸው ነው የሚያዩን የሚል አንድ ትርክት አለ በዚህ ወገን ደሞ በሌላ ወገን ምናልባት የተሻለ ሪፖርት አውጥቷል ተብሎ ከታሰበ በተለይ በዚህ በኢኮኖሚ ጉዳይ ላይ ጥሩ ሄደዋል ምናምን የሚል ሪፖርት ካወጡ ደግሞ በከፍተኛው ሁኔታ ማሞገስ አለ የፕሮፓጋንዳ ሚዲያ ተቋማቱ በሙሉ እነሱ ነው ሲደልቁ ሚሉት እንደ ከበሮና እነዚህ ሁለት አመለካከቶች ነው በአገዛዙ ዘንድ ያሉት የነዚህ ሁለት ነገሮች ተቀባይነታቸውን ይጥላሉ ወይ የሚለውን ነገር አያይዘን ማንሳት ያስፈልጋል ብዬ ነው ማሰበው ማለት የኢትዮጵያ መንግስት ብቻ ለመጉዳት ወይም ደግሞ ለመጥቀም የሚሄዱ ተቋማት ናቸው ወይ የሚለውን ማለት ነው አይ እንደሚያስጥሩ ነገር ነው ያነሳው 
እነዚህ ሁለት ተቃርኖች ብዙ ጊዜ በኢትዮጵያው ባገዛዝ በኩል የሚገለጹ ነገሮች ናቸውና ከራሳቸው የፕሮፓጋንዳ ጥቅም አንጻር ነው ነገሮችን የሚመለከቱት እንዲህ አይነት ድርጅቶች በገለልተኝነት የሚሰሩ ቀርቶ በተባበሩት መንግስታት ራስ ውቅና ያላቸው የወርልድ ባንክም የአይኤምኤፍም ሌሎችም ሌሎችም ድርጅቶችም ጨምሮ ኢትዮጵያን የተመለከተ ነገር ሲያወጡ አሉታዊ ነው ያ ነገር ወይም ደግሞ የኢትዮጵያን ገጽታ ያበላሻል ወይም ደግሞ ማይመቻቸው ነገር ሆኖ ከተገኘ በጠላትነት ይፈርጃቸውና የኒዮ ሊበራል አመለካከት ያላቸው የኢትዮጵያን ብልጽግና የማይፈልጉ የኢትዮጵያን መሰልጠን የማይመኙ ጣላቶች ተደርገው በከፍተኛ ሁኔታ ውግዘት ይደርስባቸዋል ነ ሂዩማን ራይትስ ዋች አምነስቲ ኢንተርናሽናል የሚያወጣቸውን ሪፖርቶች በመተመለከት ተመሳሳይ ነው አንዳንድ ጊዜ በጣም በሚያስገርም ሁኔታ እርዳታ የሚሰጧቸውን በትልቁ ስንት ገንዘብ የሚያፈስሁላቸውን እንደ አሜሪካ አይነት መንግስታትም ስቴት ዲፓርትመንት የሚያወጣውን ሪፖርት የኒዮ ሊበራል ወይም ደግሞ የ ኢትዮጵያን ብልጽግና የማይፈልጉ ያቤታ ዲሞክራሲ ጣላት ያቤታ ዲሞክራሲ ጣላቶች እየተባሉ ይፈረጃሉ በሌላ አንጻር ደግሞ ኢትዮጵያን በሆነች ምንም ውቅና የሌለው ወይም ደግሞ ዝም ብሎ ኢንተርኔት ላይ ብቻ ማን ነው ያ ማን ነው የሚመራው ያ የኢንተርኔት ተቋም ክሬዲብል ነው ወይ ታማኝነት ያለው ነው ወይ የሚባል ነገር እንኳን ሳይጣራ ኢትዮጵያን በትንሹ የሚያወድሱ ነው ደሞ ካገኙት የመንግስት ሚዲያዎች ሁሉ ሆይ ሆይ እንዲሉ አዶ ከበሬ ይመጣ ምንድነው ይሄ ሁሉ ፕሮፓጋንዳ ነው ህዝብን ማደናገር ነው ግልጽ የሆነ መንግስት አይደለም ያለው ስርዓቱ አገዛዙ ህዝብን የሚመረው በማደናገር በውሸት በተሳሳተ ፕሮፓጋንዳ በማማለል ከሰማይ ዳቦ መናው ይወረድ ነው በማለት ስርዓቱ የቆመበት ነገር ፕሮፓጋንዳ ስለሆነ ሌላው ህዝብ ደግሞ በጨለማው ውስጥ ያለ ነው ብሎ ነው የሚያስቡት የተዳፈነ ምንም አይነት መረጃ እንደማይደርሰው የመንግስት ሚዲያ ምንም አይነት ግልጽ በሆነ መንገድ መረጃ ለህዝቡ እንደማይሰጥም ስለሚያውቁት በዚህ መንገድ እንደዚህ የሚወጡ መረጃዎችን በተለያየ መንገድ ሲጣቀማቸው ያነሱታል ጥሩ ነገር እንዳደረጉ ይደረጋል ደግሞ የኢትዮጵያን ኡነተኛ ገጽታ ደግሞ በሚያነሱበት ጊዜ ደግሞ ጣላቶች ናቸው እየተባለ ፕሮፓጋንዳ የሚነዛበት ሁኔታ አለና ሌላው ምንድነው የሚያደርጉት ሪፖርቶች በሚወጡበት ጊዜ ጥሩ ጥሩ ነገር የጻፈውን ባንድ ሪፖርት ውስጥ ራሱ ጥሩ ሪፖርት ካለ ያችን ብቻ ፒክ ያደርጉና ሌላውን ስለ ኢትዮጵያ የተባለውን ነገር በሙሉ በ እንዲሻሻል ወይም ደግሞ ህዝቡ እየደረሰበት ያለውን ጉዳት የሚያመላክቱ ነገሮች ሆኖ አይነሱ ገብስ ገብሶ አለ ጥሩ ጥሩ አብቻት ምረጥና ለህዝቡ ኢትዮጵያን ዲናት በጤናው ዘርፍ ከፍተኛ ድየት ምርታ ሳይጭ እንዲሁም በመርጫ ክርክር ሳይቀር አይኤምኤፍ እኮ እንዲያላት ዝናት ኢትዮጵያ ኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ድገት እኮ እና ወርልድ ባንክ እኮ እንዲያመኑት ነው ይባላል ነውርልድ ባንክ እና ኤምኤፍ ደግሞ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ያሽቆለቆለ ነው ካሉ ደግሞ እነዚህ ጣላቶች ናቸው ይባላል የግል ባላፍቱ ዜሮ ገብቷል ካሉ አው እና ይሄ ትክክለኛ ያልሆነ ነገር ነው ዞሮ ዞሮ እነዚህ ገለልተኛ ተቋማት የሚያወጣቸው ሪፖርቶች በሙያ ላይ የተመሰረተ መሆኑን ያ ባንድ በኩል ምናልባት ሊነሳም ይችላል ነገር የሚያገኙት መረጃ እነዚህ መንግስት ያሉን ድርጅቶች አንዳንድ አገሮች ላይ በግልጽ መረጃውን እንደፈለጉ ተንቀሳቅሰው የሚያገኙበት ሁኔታ አለ በሌላ ወገን ደግሞ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ስትመጣ እኛ ምናቀው ምን ያህል መረጃ ለመረጃ መንግስትም እድሉን ሰጥቷቸው እንዲያዩ ይደረጋል የሚለው ተጠያቂ ዞሮ ዞሮ ማገዛዙ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ለምሳሌ በሱማሌ ክልል ውስጥ ያለ ችግር ቢኖር ዩማን ራይት ዋች ወይም አመንስቲ ኢንተርናሽናል ወይም የጋዜጠኞች መብት ተከራካሪ እዛ ገብቶ ሊዘግ ላይ ሊታዘም ይችልበት እድል የለው ስለዚህ የተዘጋ ነው የተዘጋበት ባለበት እንዴት ሊለኩ ይችላል እንጂ ምናልባት ከቀረበው በላይ እነዚህ ድርጅቶች ካቀረቡት በላይ የከፋ ሊሆን ይችላል ችግሩ ይሄም ከግብንት ውስጥ መግባት ያለበት ይመስለኛልና እንዳልከው እንግዲህ ይሄ መንግስት ሁሉ ግዜም ግራና ቀኝ ነው የሚያየው ወይ ጠላት ወይ ወዳጅ ከዛ ውጪ 
የለም እነዚህም ድርጅቶች ሰብስቦ ሁሉ ግዜም በጠላት የሚፈረጅ ያልከው ይሄ ኒዮሊበራል ናቸው የሚለው ነገር በካድሬው በህዝቡም ዘንድ በቃ እንደ አንድ መዝሙር የሚዘመረው ነገር ነው ያለው እንዳል አሜሪካ ምትረዳን እንደ ኒዮሊበራል ተብሎ እንደ ጠላት ነው የሚታየው በሌላ በኩል ደግሞ ገፍ ግፍ የሚፈጽሙት ሰባይ መብት የሚጥሱት እንደ ቻይና ያሉት ሀገሮች ደግሞ ለ እንደ አንድ የሆነ ኢኮኖሚ ኃይል የሞዴል እንደ የቻይና ሞዴል ሁሉ እየተባለ ነው የሚነሳው እርግጥ ነው የቻይና ሞዴል ነው የሚሄደው አይደለም ሌላ 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 ጉዳይ ነው ስለዚህ እነዚህ አለቅ ማቀፍ ተቋማት የሚያቀርቡት መረጃ ኢትዮጵያን ለጉዳ ኬንያን ልጥቀም ኬንያን ለጉዳ ናይጄሪያን ልጥቀም ብለው የሚሉት ነገር አይደለም ከሚቀርበው መመረጃና መስፈርት ተነስተው ነው ወደ ዝርዝር እናያቸዋለን ምናልባት እኔ ባንደኛው ልጀምርና ሰውም እንዲ እንዲመዝን እነዚህ ሀገሮች በምን መመዘኛ እና በምን መለኪያ ነው የሚለኩት የሚለው ቲዮሬቲካሊ ሆኖ ነገር እናንሳውና በኢትዮጵያ ሲገለበጥ ምን ይመስላል የሚለው ደግሞ ቀጥሎ እናነሳዋለን የኔ ያስኩት እንደ መንግስ መቀጠል ያቃታቸው የ2017 አሁን ያዝ ነው አመት ማለት ነው ፌልድ ስቴት ብለው የሚጠቅሷቸው እንግዲህ አሁን ፌልድ የሚለውን ተተውት ፍራጃይል ስቴት ኢንዴክስ ብለውታል ምን አልባት ያኔ ክርክር ነበር ፌልድ ስቴት የሚለው ያው የወደቁ የሚለውን ይገልጻል መሰለኝ የወደቁ መንግስታት ወይም እንደ እንደ መንግስ መቀጠል ያቃታቸው የሚለውን የሚያሳይ መስለኛል ይሄ ፍራጃይል የሚለው ደግሞ ምን አልባት የዚህ አደጋ ውስጥ ያሉ የተፈረከረ የተፈረከረኩ የሚለው አገፉ ያ የተጨናገፉ የሚለውን ሊያሳይ ይችላል እና እሱ ላይ ላይ ተኩርና የዚህ የግሎባል ፒስ ኢንዴክሱን አንተም ታነሳውለ ምንድነው የሚያስቀምጡት መለኪያ በዛ መለኪያ ኢትዮጵያ ምንድነው የምትመስለው ሁለት ነገሮች ነው ያየሁት እኔ አጠቃላይ መመዘኛዎች አሉ እነዚህ አጠቃላይ መመዘኛዎች ማከላይ መንግስቱ ህዝቡና ግዛቱ መቆጣተር አቅቶታል አላቃተውም ሚል አንድ ያስቀመጡት አጠቃላይ መመዘኛ ነው ለዜጎች ማህበራዊ አገልግሎት መስጠት ተስኖታል አልተሳነው ሁለተኛ የሚያያዝ ነው የሙስና መንሰራፋት ለብነት መንሰራፋት አለ የለም አብሮ በመመዘኛው ውስጥ ይገባ ነው ከፍተኛ ወንጀሎች ተንሰራፍተዋል በዛ ሀገር አልተንሰራፉ የህዝብ መፈናቀል በተለይ በግዳጅ የመፈናቀልና ዙውር አለ ወይ የኢኮኖሚ ድቀት አለ ወይ የሚል በአጠቃላይ መመዘኛዎች ውስጥ የተቀመጡ ናቸው እነዚህም ደግሞ በሶስት መለኪያዎች ወይም ኢንዲኬተርስ አስቀምጣቸዋል 12 ፋክተሮች ናቸው ያሉት ሶስቱ ኢንዲኬተሮች ማህበራዊ መለኪያ አላቸው ኢኮኖሚ መለኪያ አላቸው ፖለቲካ መለኪያ አላቸው 12ቱ ፋክተሮች በታያቸው ማለት ነው ከማህበራዊ መለኪያ አንጻር የ የህزب ከፍተኛ ሁኔታ መጨመር የህزب ዛቱን ነው የሚያሳየው የስደት መበራከትን ያሳያል ህብረት ሰባይ ቅሬታ የግሩፕ ግሪቫንስ አለ ወይ የሚለውን ያሳያል አስቸኳይ ሰባይ መፍት ዳታና ጥሪ በዛ ሀገር ውስጥ ይካሄዳል ወይሚለው ይሄ በማህበራዊ ዘርፉ ያለው ነው በኢኮኖሚ መለኪያዎች ደግሞ ኢፊታ ኢኮኖሚ ድገት አለ ወይ ወይም ኢኮኖሚ ድገት አለ ወይ የሚለውን የሚያዩበት ነው በፖለቲካ መለኪያዎች ስድስት ናቸው የመንግስት ተቀባይነት መውደቅ የህብረተሰቡ አገልግሎት መውደቅ የሰባይ መብት ጥሰት የመከላከያና የጸጥታ ኃይሉ በመንግስት ውስጥ መንግስት የሆኖ ሲገኙ ይሄ ስቴት ዊዝን ስቴት የሚሉት ማለት ነው አሁን አዲስ አበባ ባለፈው ያነሳ ነው አይነት በተለይ ሚሊተሪው ኢትዮጵያን በኋላ እናነሳዋለን በመንግስት ያለስጥ ያለ መንግስት አይደለም ወይ ነው የኤሊቶች መከፋፈል እና የውጪ ጣልቃ ገብነት ይላልና እነዚህ በዚህ በመለኪያ የአንድ መንግስት መከጠል አቅቶታል አላቃተውም ፌልድ ስቴት ነው አይደለም የሚለውን ለማሳየት ነውና ምናልባት ሁለተኛውን እናንሳውና አብረን ደርበን እንነጋገርበት ሁለተኛውን በ ከዚህ በፊት ይወጣ የሰላም ን ኢትዮጵያን ጨምሮ የ161 አገሮች የሰላም ሁኔታ ሚዳስስም ሪፖርት ቀደም ብሎ ይሄ ፈንድ ፎር ፒስ የሚለው ከመውጣቱ በፊት ያወጣው መረጃ ሪፖርት ነበረ በዛ ውስጥ እንግዲህ ከሰላም ሁኔታ አንጻር ተያይዞ ምን አይነት 
መረጃዎች አሉ ሚሊዮንም ማይጥሩ ነው ይሄ የግሎባል ፒስ ኢንዴክስ የ2017 የወጣውን سنመለከት የየሀገራት የሰላም ሁኔታ ምን ይመስላል ሰላማቸው በምን ደረጃ ላይ ይገኛል ብሎ በንጽጽር ነው ያቀርበውና አጠቃላይ ያለውን ሁኔታ ሲገመግም በዚህ አመት በ2017 ከሌሎች ጊዜ ጋር ሲነጻጸር በአለም ላይ የተሻለ ሰላም እየመጣ እንደሆነ የሚያሳዩ ነገሮች እንዳሉ ምርምሩ ሪፖርቱ በዛ መንገድ ይገልጻል ነገር ግን ደግሞ ያለፉትን 10 አመታት ደግሞ ጊዜ በጥቅሉ በሚያይበት ጊዜ አጠቃላይ ዓለም ሰላም ሁኔታ በጣም ያሽቆለቆለ መምጣቱን ያ 10 አመቱን ድምር በሚያይበት ጊዜ እንደዛ አይነት ክስተት እንዳለ ነው የሚያመለክተውና ይሄ ሪፖርት የሰላምን ዋጋ ምንነት ጨምሮ ያል ከኢኮኖሚ ጋር ሁሉ ያስተሳስረዋል ብዙ ጊዜ ሰላም በሚደፈርስበት ጊዜ ግጭት ሁከት የተለያዩ ነገሮች በሚፈጠሩበት ጊዜ ያን ተከትሎ የሚደርስ የኢኮኖሚ ጉዳት አለ ያንን ግጭት ለማስቆም ያንን ግጭት ለማብረድ የሚከሰቱ ጣውረዶች ያንን በመታይበት ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ያለምን የአጠቃላይ ምርት ፍጆታ ወይም ጂዲፒ በብዛት የሚይዝና ኢኮኖሚያዊ ጉዳት የሚያመጣ እንደሆነ ያሳየበት ነው ሪፖርቱ ነገር ግን ለሰላም ብልጽግና ወይም ደግሞ ሰላምን ለመገንባት በዛን ያክል ወጭብ ይደረግ በሁከትና በግጭት ምክንያት ከሚወጣው ጋር በሚነጻጸርበት ጊዜ ለሰላም መትከፍሎ ብዙ ወጪ የሚያድንና አነስተኛ እንደሆነ የሚያሳይ ነገር ነውና ይሄ ሪፖርት የሁሉንም ዓለም ሀገራት ቀደም እንዳልኩት ያሜሪካንም ጨምሮ የበለጸጉ ሀገራትንም ጨምሮ ሰላማቸው ምን ሁኔታ ላይ ያለ በንጽጽር ያስቀምጣልና በአሜሪካም ደረጃ ሰላም በጣም በጅጉ ያሽቆለቆለ መምጣቱ ነው የሚያሳየው የተሻሉ የሚባሉት የተወሰኑ ያውሮፓ ሀገራት ናቸውና ባለፉት 30 አመታት የነበረው ሚሊታራይዜሽን የውታደራዊ ወጮችን ለውታደራዊ ቁሶች የሚደረጉ ኢንቨስትመንቶችን ሁሉ የዳሰሰበት ሁኔታ አለ በተወሰነ መጠን የመቀነስ ሁኔታዎች ቢኖሩም አሁንም ግን በእድገት ላይ ያለው ይሄ ሰላም መጣጣት ሁኔታ የሰላም መጣጣት ሁኔታ ተጽኖ ከፍተኛ መሆኑን ነው የሚገልጸውና እንዶ አጠቃላይ ሪፖርቱን ለምን ሻይል ኢትዮጵያን ከመመልከታችን በፊት ከአለም ሀገሮች 93 የሚሆኑት ሰላማቸው የመሻሻል ሁኔታ ሲያሳይ 68 ሀገሮች ደግሞ ሰላማቸው በጅጉ ማሽቆልቆሉን የሚገልጽበት ሁኔታ አለና ይሄ ምንድነው እንግዲህ የሚያሳየው የሰላም ሁኔታ በተወሰኑ ሀገሮች የራቀ የሰላም ጀስቲስ ወይም ደግሞ ፒስ ኢኳሊቲ የሚባል ነገር እንደሌለ የሚያሳይ ክስተት እንዳለ ነው የሚናገረው ከዛ በመለስ ሌሎች ሀገሮችንም እንደዚሁ በደረጃ በደረጃ ያስቀመጣቸው ሁኔታዎች አሉ አንዳንዶቹ ለማየት ያህል በሰላም መጣታት እንግዲህ ደረጃ ከ64 ዝቅተኛ ካላቸውና ከፍተኛ መውረድ ካጋጠማቸው በዋናነት የተቀሳት ኮሪያ ነው ኮሪያ ከአለማችን በአንደኛ ደረጃ ሰላሟ ድንገት ከነበረበት ወርዶ በቃ በጣም ወደ ዝቅ ወደ አለ ደረጃ ይወረድችና የመጨረሻዋ ሰላም ይሌለባት ሀገር ተብላ ተጠቅሳለች ሌሎች አምስት ሀገሮች ደግሞ በሰላም ረገድ መሻሻል ያሳዩ ያላቸው ማሉ ለምሳሌ ሴንትራል አፍሪካ ሪፐብሊክ ስሪላንካ ካሜሩን ፖርቹጋል ጅቡቲ በፊት ከነበራቸው ሁኔታ ሰላማቸው እየተሻሻለ መምጣቱን የሚያሳይ ነው እነሱም የተለያየ ደረጃ አላቸው እንደገና አምስት ሀገሮች በጣም ሰላማቸው ይወረደ ሰላማቸው ከሚገመተው በላይ ይወረደና እ መጥፎ ሁኔታ ውስጥ ማሽቆልቆል ውስጥ የገቡ ካላቸው ውስጥ ደግሞ አምስት ሀገሮች የኛው ሀገር ኢትዮጵያም ተጠቃሽ ናት በጣም በሚያስገርም ሁኔታ ኢትዮጵያ ብሩንዲ ማሊ ሌሴቶ ሳውዲ አረቢያንም ጨምሮ ማለት ነው እና በአጠቃላይ ኢትዮጵያን የሚያስቀምጣት ከ161 ሀገሮች ዝቅተኛ የሰላም ሁኔታ ካላቸው በ134ኛ ደረጃ ነው የምትገኘው 134 ማለት የመጨረሻዎቹ በቃ አስከፊ ሰላም አምስቱ አስከፊ ውስጥ ከገቡት መካከል ነውና ደረጃዋ ካልፎ ጋር ሲነጻጸር በ16 ደረጃ ወርዷል ነው የሚለው ለዚህ ደግሞ ምክንያት ያስቀምጣቸዋል ወይ ያስጨቋይ ጊዜው አጁን ግድያውን ስራቱን 
አሁን ያለውን ቅድም እየተቃቀስካቸውን ወታደራዊ አገዛዝ መስፈኑን ያን ሁሉ ነገር እንደ ክራይቴሪያ አስቀምጦ ደረጃ በደረጃ አስቀምጧቸዋልና የሰላም ተምሳሌት ያላቸውም አሉ የሰላም ተምሳሌት አይስላንድ ናት ከ2008 ጀምሮ ቀዳሚው ሀገር ኒውዚላንድ ፖርቹጋል ኦስትሪያ ዴንማርክ ቀድሞ የአውሮፓ ሀገሮች ይያሉ ሃይ ራንክ ያላቸው በከፍተኛ ደረጃ ሰላማቸውን ያስጠበቁ ናቸው ተብሎ እየተጠቀሱ ናቸው በግዛት ደረጃ ኖርዝ አሜሪካ የሰብሳሃራን አፍሪካ ካከለኛው ምስራቅ ኖርዝ አሜሪካ በደረጃ ከአንድ እስከ አራት ተቀምጧልና በአሜሪካም አሁን በአንጻራዊነት የበለጸገ ሀገር ስለሆነ ሰላም በጁ ጎ የሰፈነበት ነው ተብሎ ሊታሰብ ይችላል በብዙ ዘንድ ግን የአሜሪካ ሰላም ራሱ በጅጉ ቀንሷል ይላል ሪፖርቱ የቀነሰበት ምክንያት ከወንጀል መስፋፋት ግድያ ከግድያ ጋር ካደንዘጅ እጽ ጋር ታይዙ የኦርጋናይዝድ ደሞ የክራይም ይሄ በተደራጀ መልኩ እንደገና ደሞ ፖለቲካው በተለይ ባለፈ ምርጫ ጋር ታይዙ የዲሞክራቶችና የሪፐብሊካን ፓርቲ ውዝግብ ያመጣው ለዩነት ያለፈ ምርጫ ከዶናልድ ትራምፕ እና ሂላሪ ክሊንተን ጋር ታይዞ ያሜሪካ ህዝብ ከሁለት የተከፈለበት ጊዜ እንደነበር ሁሉ በመዋሳት ሰላሙ ያሽቆለቆለበት ሁኔታ እንዳለ ገልጿል የኔ ኢትዮጵያን ግን በጣም እጅግ የሰው ልጅ ለመኖር ራሱ አስቸጋሪ የሆነበትና ሰላማቸው እጅጉን የራቃቸው ብሎ ያስቀመጠበት ሁኔታ ነው ያለው እንግዲህ ሁለቱ ድርጅቶች ይሄንም ይመስለው በተለይ ተናይድባቸዋል ምናልባት ለአድማጮች ግልጽ ለማድረግ የሁለት የተለያዩ ተቋማት ሪፖርትን ነው ያሰማንት ይያልን ይያልን ያለ ነው አንዱ የፈንድ ፎር ፒስም ይባለው ሌላኛው ግሎባል ፒስ ኢንዴክስ አንተ ያነሳው አሁን የግሎባል ፒስ ኢንዴክስ የሀገራት የሰላም ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን የተነሳበት ነው እኔ ያነሳውት እንደ መንግስት መከጠለያ ቃታቸው ወይም ፌልድ ስቴትስ ወይም ፍራጃይል ስቴትስ እንበላቸው እነሱ መለኪያዎችና ምንድነው ዝርዝር መለኪያዎቻቸው የሚለውን ያነሳ ነው ኢትዮጵያን ደረጃ አብሮ አንስቶ ለመሄድ ምን አልባት የዚህ እንትሩን ስላነሳው የሰላሙን ሁኔታ ስላነሳው ውጤቱን ይሄ እንደ መንግስት መከጠለያ ቃታቸው በሚለው ላይ ብዙ ጊዜ ከስከ 20 ወይም እስከ 15 ያሉት ሀገሮች ደረጃቸው አንደኛው ሁለተኛው ነው እስከ 15 እስከ 20 የሚገቡት እንደ መንግስት መከጠላቅቷቸዋል የሚባሉ ናቸው ወይም ነጥባቸው ከ100 ነጥብ በላይ የሚሆኑ ሀገሮችና ዝርዝሩን ስናየው ከ100 ነጥብ በላይ ያላቸው 15 ሀገሮች አሉ ከ113 እስከ 101 ነጥብ አንድ ነጥብ ስኮር ያገኙ ናቸው ከነዛው ውስጥ እንግዲህ የሚያሳዝነው ምንድነው ስምንቱ ሀገሮች አፍሪካ ናቸው ደፉ ሱዳን ሶማሊያ ማከላይ አፍሪካ ቻድ ጊኒ ናይጄሪያ ዚምባብዌና ኢትዮጵያ ናቸው ከ15ኛ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ በ የኢትዮጵያ መንግስት እንደ መንግስት ይከጥላል አይከጥልም ፌል አርጓል አላረገም የሚለው የተቀመጠመት በ15ኛ ደረጃ ያለበት ነው ደቡብ ሱዳን ናት በአንደኛ አደገኛው ሁኔታ ውስጥ አለ ተብሎ የተቀመጠው ሶማሊያ የሚታወቅ ነው ስለዚህ የ እንደ መንግስትም መቀጠል ያቃታቸው ተብሎ ከተቀመጡት ውስጥ አንዷ ኢትዮጵያ የሆነችበት ሁኔታ ነው እንደሚገባኝ በዜና ዘገባቹ አንስታችሁታልና እንግዲህ በግልጽ ለመነጋገር ዓለም ይያለን ያለው ይሄንን ነው በአንድ በኩል አምስት አደገኛ ሰላም የሌለባቸው ወይም ሰላማቸው የደፈረሰ የሰላም ሁኔታቸው አስጊዮኑ ውስጥ በሚልከት ተከተናል በዛኛው በዚህ በኩል ደግሞ እንደ ሀገር እንደ መንግስት የመቀጠል አደገኛ ሁኔታ አለ በማህበራዊም በኢኮኖሚም በፖለቲካል ተብሎ ደግሞ 15 ሀገሮች ከ15 ዎቹ አንድ ሆነናል ይሄ በሆነበት የኢትዮጵያ ደረጃ ከመንግስት ፕሮፓጋንዳ ጋር እንዴት ነው ምን አያይዘው ሚለውን ነው ማንሳት የሚያስፈልገው ምን አልባት ላለፈው 10 በተለይ 16 አመት በሁለት አሃዝ እድገት የመጣባት ሁለን ተናይ ልማት የመጣባት የፕሮፓጋንዳ ማሽኑ የሚያነሳው ኢቭን ጉባያቸውንም ሲያጸድቁ ሪፖርትም ሲያወጡ ሁሉን አቀፍ ደስተኛ ማህበረሰብ የተፈጠረበት አይነት ነው የሆነውና እንዴት ነው ምን አጣጥመው የሚለው 
መነጋገር ያለብን ይመስለኛል ምናላችሁ አው ቀድም ያነሳው ነገር ነው አሁን ያነሳውን ጥያቄ ምናልባት በመንግስት በኩል ወይም አቶ በረከትን በጠይቀው የኒው ሊበራሊስቶች ወይም የኢትዮጵያ ጣላቶች ሪፖርት ነው እንደሚሉ ቀደም ተነጋግረናል ነገር ግን ኢንዲኬተርስ አሉ አሁን ይሄ ፈንድ ፎር ፒስ የሚባለው ድርጅት ይሄን ደረጃ የማውጣት ስራ ሲሰራ ቀድም የዘረዘርካቸው ነገሮች አሉ አጠቃላይ መመዘኛዎች አሉና ብዙ ጊዜ ሰላም ሲባል ወይም ደግሞ አሁን ላልኮ ፍራጃይል ስቴት ነው ለማለት መነሻ የሆነቸው ምክንያት ምንድነው የሚለውን ነገር ከዚህ ከወጣው ኢንዲኬተር ጋር ይያስተያዩ ማየት ነው አጠቃላይ እንደ ነገሩን ትተን በማህበራዊ በኢኮኖሚ በፖለቲካ ጉዳይ ላይ ያለው ነገር ስናይ በኢትዮጵያ ደረጃ ማህበራዊ መልክዮች ላይ የህزب ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ መጨመር ይላል የኢትዮጵያ حزب ባንድ ጊዜ ስካይሮኬት ወደ 100 ሚሊየን አካባቢ የደረሰበትና ከፍተኛ የህزب ቁጥር እየጨመረ ያለበት ሀገር መሆኑ የሚታወቅ ነው ከፍተኛ ስደት መበራከት የተባለው ማንዱ ነው ስደት ራሱ ማን ኢትዮጵያ ውስጥ በተማረ በለው በሌላም ሁኔታ በገፍ በስደት ደረጃ የሚወጣውን ቁጥር በተለያየ ዘገባዎቻችን ገልጸናል በባህር መሻገር ባህር ውስጥ እስከመሞት በጣም በርካታ ደግሞ በህጋዊም ህጋዊ ባልሆነ መንገድም ወደ ተለያዩ አግሮች ወጣው ቁጥር حزب ኢትዮጵያ ውስጥ ቀርቷል ወይስ ክትል ድረስ ብዙ የስደት ሁኔታ አለና አጠቃላይ ማህበረሰባዊ ቅሬታውን የማህበራዊ የፖለቲካ ጉዳዩን እንደዚህ የተነተኑ የሚሰጡት ነገር ስለሆነ ፕሮፓጋንዳውና ያለው ሁኔታ ምንድነው የሚለውን ነገር በዚሁ ማየት ይቻላል በመንግስት በኩል ሁሉ ጊዜ የሚገለጽ ነገር አለ በኔም በራሲ ግርታ እስከመፍጠር የሚያደርስ ነገር ሰላምን በሚመለከት ኢትዮጵያ ከራሷ ሰላም አልፋ በፕሮፓጋንዳም በተለያየ ጊዜም እንደምንሰማው የሌሎችን ሀገሮች ሰላም ሄዳ እስከማስከበር ድርሳለች በሊቢያ በላይቤሪያ ሶማሌ ውስጥ ያለውን ጣልቃ ገብነት በብሩንዲ ያሉ በተደጋጋሚ ጊዜ መንግስት ሚዲያዎች ህዝብ እስኪ ሰለች ድረስ ኢትዮጵያን የሰላም ሚናና በአለም ደረጃ የሰላም ማስከበር ተለይቆ አጭምር ከፍተኛ ደረጃ ያደርሳለች የተባለ የሚጠቀስበት ሁኔታ አለ እንግዲህ ወታደር የመላክና ያለ መላክ ጉዳይ ነው እንጂ በእውነት ያገሯ ሰላም ስላለ ይሄ ሁኔታ ተፈጥሯል ለማለት አይደለም በዛ በሰላም ማስከበር ሂደት ውስጥ ደግሞ ምን ተገኘ ምን ነበር ውጤቱ በሶማሊያ በደቡብ ሱዳን አብይ ግዛት ምን የሚባለው ነገር የሚታይ ነው ከሰላም ማስከበር ይልቅ ዶላር ማግኛ የውጭ ምን ዛሪ ማግኛ የኛ ምን ዛሪ ቡና አይደለም ብሎ ተናግሯል አንድ አቶ መልስ የኛ የዶላር ምንጭ እግር ነው ወታደር ምን ልከው እግር ነው እስከማለት የተደረሰበት እንደ ቢዝነስ ሁሉ የቆጠሩበት ሁኔታ ነው የነበረውና ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እዛም ለሚኖር ሰው አዲስ አበባም ሰው እየኖረ እዚህ ሀገር እኮ ምንም ይል በቃ ንኖርአለን ሰላም አለ ምን ችግር አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ይላል አንድ አንድ ጊዜ ባለፈው ጊዜ ተፈጠረውን ቦሮሚያና በአማራ ክልል ተፈጠረውን ያን ሁሉ ነገር سنዘግብ ያ ሁሉ ግድያ ያ ሁሉ ስራት ሲደረግ ያልሰሙ ሰዎች ሁሉ ራሱ አዲስ አበባ ውስጥ እንደነበሩ ነው የተረዳውትና አንጻራዊ ነው ከራስ ምልከታና ያለውን ተጨባጭ ነገር ከማገናዘብ ጋር ይያያዛል እና ይሄ የፈንድ ፎር ፒስ ቀድምም ዜና ላይ ሰርተ ነው ነበርና አንድ አንድ መመዘኛዎችን አንተም ከተቀስካቸው ጋር ታይዞ ዝርዝሩን ተመልክቼው ነበርና ግዛትን መቆጣጣር ያለመቻል ለዜጎቹ ማህበራዊ አገልግሎት ለመስጠት የተሳነው መሆን ሙስና መንሰራፋቱ ከፍተኛ ወንጀሎች የህዝብ መፈናቀል ስደት ቀደም ብሎ የተተከሰ የኢኮኖሚ ውድቀት ለዚህ ለፍራጃይል ስቴት ወይም ደግሞ የተጨናገፉ የተፈረከረኩ መንግስታት ናቸው ተብሎ በተተከሰበት ሁኔታም የኢትዮጵያን ሁኔታም በዚህ መልኩ የገመገሙበት ሁኔታ ነው የነበረውና ይሄ ፈንድ ፎር ፒስ የተባለው ድርጅት የኢትዮጵያን ሁኔታ ሲዘረዘር ከማህበራዊ ሁኔታዎች ጋር ያያይዞ የንጹህ ውሃ ለመኖር የጤና ሽፋን መዳከም አሁን በመንግስት በኩል የጤና ሽፋናችን ከፍተኛ ምርታ ሳይይቷል የጤና ኬላ በየገጠሩ ገብቷል ምን እየተባለ ነው ነገር ግን በኢትዮጵያ ባኪም ቁጥጥር ስር ሆኖ የሚወልዱ ሰዎች ቁጥር ገና 15 በመቶ ብቻ ነው ይላል እንግዲህ ባለሙያዎች መረጃ ራሱ መንግስት የሚሰጠው መረጃ መነሻ ያደረጉ ነው ሪፖርት የሚያቀርቡት አንድ ሐኪም ለ48 
ትሺ ሰዎች ለ48 ትሺ ሰዎች ብቻ ተመጣጣኝ ነው አንድ ሀኪም 48 ሰዎች ልክ ነው ያለው በኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ምን ያህል ህክምና ራሱ የኋላ ቀርነት መገለጫ እንደሆነ የሚያሳይ ነገር አለ የኢንተርኔት የኮሙኒኬሽን አገልግሎት መደከም መዳከም የሁሉ እንደማሳያ ተድርጎ የተቆጠረበት ሁኔታ አለ ሌላው በጣም በተለይ አሁን ካለው ወቅታዊ ሁኔታ ጋር በሄርና ጉሳን መሰረት ያደረጉ አሁን ያ በኢትዮጵያ ያለው አገዛዝ ኢኮኖሚው ኢኮኖሚውን በወታደራዊ እስ ሰንሰለት ውስጥ በማስገባት የተወሰኑ ቡድኖች ብቻ ተቆጣጥረዋል ሜቴክን የሚገልጿል የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን በጀነራል ክንፈ የሚመረው ክንፈዳኝ ሁሉንም ኢኮኖሚ የተቆጣጠረ በአንድ ቡድን ብቻ የተያዘ እንዲሆን በማድረግ ፍታዊ የሆነ የሀብት ክፍፍል እንዳይኖር አድርጓል ይላል በመንግስት ውስጥ መንግስት የተባለው በመንግስት ውስጥ መንግስት የተባለው ማለት ነው ከዚህ ቀደም አቶ ኃይለ ማርያም ፍታዊ የሀብት ክፍፍል አለ ኩልነትን ያሰፈነ ስርዓት ነው ግንቦት ያስገኘልን እንድል ነው የተባለ ነው ፕሮፓጋንዳው የሚነዛው እና ምን ያህል ተቃርኖ እንዳለውና አሁን ከሚወጡ ሪፖርቶች ጋር እንደማይጣጣም በዚህ መልኩ ታያለ በዚህ ብቻ አይደለም በወታደራዊ ብቻ አይደለም በኢሃዲግ በሚባለው የፓርቲ ወይም ግንባር ውስጥ የህዋት የበላይነት እንዳለና ህዋት ሁሉንም ነገር ተቆጣጥሮ አገሪቱን እየመዘበረ እንዳለም በትክክል በግልጽ አስቆጥሯል። ስለዚህ ዋሽንግተን ዲሲ ያለ ቀድም እንዳልኩ በርካታ ሺዎች ባለሙያዎች አሉትና መረጃዎችን አሰባስቦ ያስቀመጠና በከቅርብ ጊዜ ወዲ ለተከሰተው የህزب ተቃውሞ ዋነኛው መነሻ ምክንያትም ይሄ ነው ይላል። ላስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መዳረጉ ሀገሪቱ ለዚህ አሁን የጨነገፈ ስርዓት ነው ወይም ደግሞ ቀድም እንዳልከው እንደ መንግስት ለመቀጠል ማይችል አገዛዝ እንደሆነ ጥናቱ የሚገልጽባቸው ምክንያቶች እነዚህን ሁሉ ምክንያት ያደረገ ነውና ይሄ ኡነት አይደለም ወይ አዎ እሱ ጋር ለመጣ ያገዛዙ ሰዎች የከሌ ቀለም አምረኝም ከሚል አይደለም መነሳት ያለባቸው ያ አካል እንደመመዘኛ ያስቀመጣቸው ነገሮች ይሰራሉ ትክክለኛቸው አይደሉም ብለ ነው መከራከር ያለብ ለምሳሌ እንደ መንግስት መከጠል ያቃታቸው ተብሎ የተቀመጠው መመዘኛው ያሳያል አያሳይም ያንን እሱ ላይ ነው መከራከር የሚገባው ስማቸው እንትኖነም ምንድነው ስሙ ኒዮሊብራሎኑም አሎኑም ምንም ይሁኑ እነዚህ ሰዎች በመለኪ ያስቀምጠው 1 2 3 4 5 የህዋት መንግስት እንደ መንግስት መቀጠል ያቃተው ነው ፌልድ ስቴት ነው የሟሸሸ መንግስት ነው ብለው ሲሉ የሟሸሸ መንግስት መለኪያቸው ልክ ነው ልክ አይደለም ብለን ነው መነጋገር ያለብን ስለዚህ መምጣት ያለባቸው በዚህ መልኩ ነው ሊከራከሩ የሚፈልጉም ሰዎች ማለት ነው የህزب ከፍተኛ ሁኔታ መጨመር አልደግመው ያንዳንዱ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ነገር የለም ወይ ስትል እኔ አስተውሳለሁ በነገራችን ላይ ይሄ የፌልድ ስቴት 2007 ላይም ክርክር ነበር በ2007 በኢትዮጵያ በፈረንጆች ማለት ነው ያኔ በጣም አቶ መለስን በህይወት ያለ ማለት ነው ይሄ አንዱ መለኪያ የህزب ከፍተኛ መጨመር ነው ሲባል በፓርቲም በጣም ተናደደ ፓርላማም ገብቶ ታስተውስ ከሆነ የሆነ ሰው ነው የጠየቀው ፓርላማው የተቋሚ ፓርቲ ያኔ حزب ብዛት መጨመር የ እንደም ያይሁድ የእንትንን አመጣ የናዚ የናዚዎች ናቸው የምርጥ ዘር ጉዳይ ነው እና የሚወለዱ ሰዎች እኮ እጅና አግራቸውን ይዘው ነው የሚወለዱት ሆድ ብቻ አይደለም ሆድ ብቻ አይደለም ይዘው የሚወለዱት ምን አስተውሳለሁ አዎ መከራከሪያ ነው ይዘው የመጣው አረ እሱ አይደለም ሳይንሱ የህዝብ ማ ማደጋ አለበት ይሄ ምንም ጥያቄ የለውም እኮ ህዝቡ ሲያድግ ግን የዛ የሚያድገው ህዝብ ከሚያድገው ኢኮኖሚ ጋር ይመጣጣና ላይ ይመጣጣንም ኢኮኖሚስቶቹ ደግሞ ያወጡት ሙያዊ ሬሽዮ አለ የተነሳው እሱ ነው እንዴ እንዳልከው በከመቶ ሰው 30 ሰው ሀኪም ሳያዩ የሚወለድ በማብንድ ነው የሚባለው በባህላዊ ከሆነ ምን ማለት ነው በሌላ አነጋገር የሚመጣው حزب የተፈጠረ ያለው እኮ የግማሽ ሄክታር መሬት ማረስ አቅጧቸው 6 7 ቤተሰብ ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ 
በኢኮኖሚና በህزب ድገቱ ማከለ ያለው ምጣኔ እንዴት ነው የሚጣ ይሄ ነው የጥያቄው እሱ ግን መገልበጥ ስለፈለገ የጀርመኖች የናዚ አስተሳሰብ በጽሁፉም ተገልጿል በነገራችን ላይ እንትን መራቢያ የዳሀገሮች ሌላ የመዝናኛ መንገድ ስለሌላቸው መዝናኛ መንገዳቸው ከዚህ ከወሲብ ምናምን ተያዙ ስለሚለው ስለሚያስቡ ነው የሚል አየ ተደነግጣለህ እንደ አይነ መከራከር ያሲቀርብለ ይሄ አይደለም ፋክቱ ግን ኢኮኖሚ ድገቱና የህزب ብዛቱ ወዴት ነው ይሄደ ያለው 100 ሚሊዮን ህዝብ ሚይዝ ህዝብ ስትፈጥር 9 እና 10 ሚሊዮን ራሃተኛ ነው የፈጠርከ ያለው ባለፉት አመታት ከ20 ሚሊዮን ያላነሰ ሰው በድርቅና በራ የሚጠቃበት አገር ነው ነው በሚሊዮን ነው 20 14 10 8 9 እነዚህ ሁሉ ራሃተኞች ናቸው ያለፉት አመታት ታሪካችንን የሚያሳየውና ይሄ አደጋ አይደለም ወይ የሚለው አንዱ ነጥብ ይሆናል ስደት ያልከውን ብዙ መነጋገር ያስቸግራል አሁን ያለንበት የሳውዲ አረቢያ ጉዳይ እያንዳንዳችን እንቅልፍ የሚያስተኛ ወቅት ላይ ነን ወይ ብለን የምንጠይቅበት ነው ሰባት መቶ ሺህ ኢትዮጵያውያን ያረብ ካራ አንገታቸው ላይ ተቀምጦ ነፍሱጪ ነፍስ ግቢ ያሉበት ሁኔታ ላይ ነው እናንተ ያወራን ያለ ነው ስደት ማለት ይሄ ነው ስደት ማለት ወደ ባርነት የሚከድበት ነው የሳውዲ አረቢያው የቤቱ ሰራተኛ ነው ይሆኑ ያሉ ተቤቱ ሰራተኛ መሆንና ዓለም ሆን ነው ጥያቄው ይሆነ ያሉ ስለዚህ የስደት መለኪያ ኢትዮጵያን ያሳይ ሞይ ቀይ ባህር ብለሃን ስታል በአረብ ሀገራት የሚሞተው አለ በየባህሩ የሚሞተው አለ በየመን የሚሞተው አለ እነዚህ ሁሉ የኢትዮጵያ ምልክቶች አይደለም ወይ መከራከር ካለብን ወደ መሬት ያወረን ነው መሆን ስላለበት ነው የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ኢፍታ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ቀደም ያልከው ህዋት የሚመረው ኢኮኖሚ ምን አይነት ኢኮኖሚ ነው? እውነት ለሁሉም ሰው በፍታይ መንገድ የሚሄድ ነው ወይ? የግል ባላብቱን የሚያበረታታ ነው ወይ? ወይንስ የግል ባላብቱን ጨፍልቆ መንግስታዊ ካፒታሊዝም በሚል ቀደም ባልካቸው በሚሊተሪው በመኑ በመንግስት ውስጥ ሌላ መንግስት የሚፈጠርበት ነው ወይ? ይያልን ማንሳት እንችላለን። እንደው ምን ወደዚህ ስመጣ ምናላቸው አንዲት ማከላይ መንግስት መቆጣጠሪያ አቃተው ሲል የደብረጽዮንን ቃለ መጠይቅ ይያዩት ነበር ዛሬው ኢትላንት አንድ እንት ላይ ወጣ ስለንቱን ያነሳል ስለ ኢንተርኔቱ መዘጋት የሰሞኑ ከፈተና ጋር ያይዞ እና ለኔ የተለየ ሐሳብ ካለ ማሳት ይችላል የኢንተርኔቱ መዘጋት ማከላይ መንግስቱ መቆጣጠር ስለቃተው አገር ማስተዳደር ስለቃተው እንደ በየጊዜው እንደዚህ ይሆነ ይከተላል ማለት ነው እሱ ግን ምን እንደሚለው የኢንተርኔት መዘጋት ባለቤትነትን አይጠይቅም መንግስ መሆን ብቻው ለመዝጋት በቂ ነው አሜሪካኖችም ይዘጋሉ ቴሌኮሙኒኬሽን የመንግስ ሞኖፖሊ በመሆኑ አይደለም ይያለ በጣም የተዘበራረቀበት እና የደንቆሮ አስተያየት ነው ሲሰጥ የነበረውና ይሄ ግን ኡነትን ነገር ከተባለ መንግስ መቆጣጠር ስለቃተው ይሄ ነገር የተፈጠረውና እነዚህ ነገሮች ማንሳት እንችላለን አሁን ያልከው የኢንተርኔት መዝጋት የዶክተር ደብረጽዮን አስተያየት በራሱ ምን ያህል አገሪቱ በጣም ደካማ በሆኑ ሰዎችና በማይገቡ ሰዎች እየተመራች እንደሆነ የሚያሳይ ነውና ኢንተርኔት መዝጋት ማለት አሁን እሱ አሜሪካን ይጠቅሳልና ግን ብሎ ኢንተርኔት መዝጋት እሱ እንደሚለው መዝጋት ይመስለዋል ምን ያህል ኢኮኖሚካሊ የኢንተርኔት መዝጋት ቴክኖሎጂካሊ በእያንዳንዱ በህክምና ላይ በምን ላይ የሚያመጣውን ችግር ጠንቅቆ ያቀውምና ኢትዮጵያ ውስጥ በራሱ ኢንተርኔት ሲዘጋ በኢኮኖሚው ላይ ምን ያህል የቴሌኮሙኒኬሽን ዘርፉ ሚያገኘው ገቢ ከዛም ጋር ታይዞ በትንሹም ቢሆን በብዙ ደረጃ የተስፋፋ ባይሆንም በህግብና ተቋማት በሌሎችም በመርምሮች በምን ላይ የሚያስከትለውን ነገር አያውቅም እንደውም ከዚህ ጋር ታይዞ ፈተና እንዳይሰረቅ ስለፈራችሁ ነው ተብሎ አቶ ነገሬም ተጠይቆ ነበር እሱም የሚሰጠው መልስ በጣም አስቂ ነበር አቶ ዶክተር ነገሬም ያለው ምንድነው ፈተና ስለሚሰረቅ ሳይሆን ተማሪዎች ተረጋግተው ፈተናቸውን እንዲፈተኑ እንዶ ሌላ ወሬ እንዳይሰሙ ለማድረግ ነው ይላል ተረጋግተውና ተማሪዎችን ለማረጋጋት ተብሎ ሊፈጠር የሚችልውና በኢንተርኔት በቴሌኮሙኒኬሽን መዘጋት በአገር ላይ ስለሚደርሰው ጉዳት ሁለቱን እንኳን ማነጻጸር የማይችል ሰው ሚኒስትር ተብሎ ዛጋ ተቀምጦ 
እንደዚህ አይነት አስተያየት ይሰጣሉና ህዝብ ምን ያህል በእነዚህ ሰዎች መቀለጃ ይሆን እንደሆነ የምታዩ ነገር ነው የግሎባላይዜሽን ዘመንም አይመስልም የሚያስቅን ቆ ነው ወይ በቃ ካቆጠጥራች እኔ ህዝቡ በቃል ቻሉትም እሺ ወይ ንርዳቸው እንዴት ንርዳቸው ብሎኩ እንዲያስብ ታረጋው አለ የተሳሳተ ጀስቲፊኬሽን ማብራሪያ ይዘመተ አይ ኢንተርኔት መስጋት ባለቤትነት አይጠይቅም አሜሪካም ተዘጋለች መንግስ መሆን ብቻው ለመስጋት በቂ ነው ደሞ በዛ ላይ ትንክቱ የ ይሄ የበታችነትና የጠመንጃ የሚተማመን ሰው የሚፈጠረው ትንክት አለ መንግስት ስትሆን አድራጊ ይፈጣሪ ነህ አሜሪካን ውስጥ መንግስት በመሆነ ያንዳንዱ ነገር ላይ አድራጊ ይፈጣሪ ነህ ትችላለ አትችልም የግሎባላይዜሽን እኮ አንዱ አንዱ ሰንሰለት የፈጠረው ባንኮቹ ዳሬ በዚህ በአሜሪካ ሀገር በመደበኛ ሰዓት የሚሰሩበት አይደለም 24 ሰዓት ነው የሚሰሩት 24 ሰዓት የሚሰሩት እንዴት ነው የመደበኛ የሥራ ሰዓት የቀን ሰዓቱን አሜሪካ ውስጥ የሚጠቀሙ ከሆነ የምሽት ሰዓቱ ሌላ ሀገር ነው የምትሰማው ስልክ በትደውል በለሊት ወይም በምሽት የምታገኘው ስልክ ከፓኪስታን ወይም ህንዳዊ ነው ስልክህን የሚያነሳው ያንድ ባንክ ስራ ለምን 24 ሰዓት የተሳሰረ ነው እዚ ትራንዛክሽኑ ቢካሄድ ምን አልባት ፋይናንሻል ስቴትመንቱ የሚሰራው ህንዳ ሀገር ሊሆን ይችላል ቻይና ሊሆን ይችላል ሌላ ሀገር ሊሆን ይችላል ሪፖርቱ ይሄደ ማለት ነው ስለዚህ አገር ለአገር እንኳን ነው የሚያቋርጠው የዘመን አይ ቴክኖሎጂው መጥፋትና ይሄን ባለማውቅ የደንቆሮ ማሳመኛ አምጥተ እራስን እንኳን ማሳመን ነገር ማስቀመጥ የሚያሳዝን ነው ዶሮ ዶሮ ከእንዳልኮን የመንግስት መቆጣጠርን የማቃት ጉዳይ ነው ይሄ ነው ሞስት ነው አሁለት ምክንያቶችም ሊሆን ይችላል ዋናው ምክንያት ይሄ አሁን ያልከው የመንግስት ፍራጃይል መሆን ወይም ፌልድ ስቴት መሆን ማሳያ ነው እነዚህ ሰዎች ግን ይሄን ነገር ሲያደርጉ አንደኛው ዕቀት በማጣት ሊሆን ይችላል አሁን እንዳልከው ሌላ ደግሞ ያወቁ ህዝብን ከመናቅ ምን ነግረውን ነገር ህዝብ ዝም ብሎ እንደወረደ ይቀበለናል ይሰማናል በቃ ምን ነግረውን ነገር ተቀብሎ ያንን ነገር በቃ ሰየው ይላል ብሎ ከማሰብ ነው በ የኦሮሚያና የአማራ ክልል የህዝብን ቢተኝነት የተነሳም ጊዜ እኮ በአገሪቱ ውስጥ በተፈጠረው ሁኔታና ከዛ ተቃውሞ ጋር በተያዘ በነበረው የሰላም መጣጣት ምክንያት በቱሪዝም በአጠቃላይ በአገሪቱ ኢኮኖሚ ሁኔታ ከፍተኛ መስቀልቀል አስቸኳይ ግዛዎች እስከማሳወጅ ድርሶ ይያለ ምንድነው ወጥተው ሲሉ የነበሩት በቱሪዝም ደረጃ እንደውም የመቀነስ ነገር አልታየም ጨምሯል ብሎ ምንም የተረጋጋኑ ብሎ አቶ ኃይለ ማርያም መግለጫ ሰጥቷል በኋላ ቱሪዝም ቢሮ ሲያወጣ ነው በስንት ሚሊዮኖች ጉዳት እንደደረሰ የፋ ሪፖርት የሚያቀርቡ ከዛ በኋላ ደግሞ ባለሀብቶች ባለሆቴሎችም ባለሆቴሎች ብለዚህ ሲናገሩት ቀስ በቀስ የሚናገረው ነገር አሳፋሪ ነገር እንደሆነ በሚገልጽ መልኩ ሪፖርቶች ወጡ ነገር ነበርና በዚህ በግሎባል ፒስ ኢንዴክስ ላይ ኢኮኖሚና ሰላምን አስተሳስረው በገለጹበት እንትን አንድ እዛ ሪፖርቱ ላይ ያዩት በጣም ያስገረመኝ ነገር ነበር ሰላም በጠፋ ቁጥርና ግጭት በሚባባስበት ጊዜ በጥናቱ መስረት በ2016 ብቻ በአለማችን ሰላም በታጣባቸው አገሮች ምክንያት 14.3 ትሪሊየን ዶላር ጠፍቷል ይላል በግጭት ምክንያት እንግዲህ አስብ 14.3 ትሪሊየን ዶላር የኢትዮጵያን ብቻ አንድ አመቱን ብትወስዱ ያለ ያለምን አጠቃላይ የምርት ፍጆታ ወደ 12.6 በመቶ ነው የሚለው እና በ10 አመታት የነበረውንም ሰላም በሌላቸው ሀገሮች ያለውን ሁኔታ ያያየ ወደ 32% ጂዲፒ ያቸውን እንደሚበላ በባለሙያዎች የተተነጠነ ጥናት ያሳያል። እዚህ ግን ያስጨኳይ ጊዜ አሽ ታውጁ ያ ሁሉ ግርግር ሰው ታስሮ ተገሉ መንግስት በህጋዊ መንገድ ለመቆጣጠር የማይችልበት ደረጃ ላይ ስለደረሰ በህገ መንግስቱ መሰረት ህገ መንግስቱ መንግስት መቆጣጠር ሳይችል ሲቀር አስጨኳይ ጊዜ አጅ እንዲታወጅ ያስገድዳል ይያሉ እየነገሩ በዚህ ምክንያት የደረሰ ኢኮኖሚያዊ ጉዳት ይልም ደሞ ኢኮኖሚው እንዳደገ ነው ካምናው ተመሳሳይ ሁኔታ ጋር ጨምሯል ያው የተለመደች 11% አለች ሁሉ ደጋግሞ ሚነግሯትና ፕሮፓጋንዳና ዑነተኛው ይዘት በጣም የተለያየ 
እጅግ ፍጹም ልዩነት ያለው መሆኑ በዚሁ የሚታወቅ እንደሆነ እነዚህ ሪፖርቶች ማመላካሽ ናቸው እንትን እናደርግ እንግዲህ ምናልባት ያንዳንዱአችን መለኪያዎች ለመነጋገር 12 ፋክተሮች የዚህ እንደ መንግስ መቀጠልና ለመቀጠል 12 ሌላ ፕሮግራም ያስፈልገናል እና በእያንዳንዱ ላይ አንስተን ለነጋገር አንችልም ከሰዓት ማቋያ ግን የተወሰኑትን እናንሳቸው አሁን እኔ አንዱ ዛሬ ብናየው መመርጠው የዚህ ኢፍታ የሆነ ኢኮኖሚ ድገት ወይም ኢኮኖሚ ተጠቃሚነት እንደ አንድ መለኪያ ነው አንድ መንግስት ለመቀጠል አለ መቀጠል ከሚቀመጡት ፋክተሮች አንደኛው ነው የሚል ነው እና ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ባለው ስርዓት የ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ፍታይ ነው ፍታይ አይደለም ራሱ ፖሊሲዎቹን ማብረና ያይዘን ማንሳት ስለምንችል ማለት ነውና አንዷን መለኪያ አንዷን ፋክተር ብቻ መዘን እንያት ሌላ ጊዜ ያው ሁሉም መመዘኛዎች በየጊዜው የሚነሱ ስለሆነ ጨማምረንም ማንሳት እንችላለንና በዛ ላይ ማንሳት ይችላልን የ የዚህ የኢፍታ የሆነ ኢኮኖሚ ድገት ወይም ተጠቃሚነት አለ ይለም ሚለውን ለማንሳት ማለት ነው በመጀመሪያ ደረጃ ፍታዊ የኢኮኖሚ ፖሊሲ መኖርና ፍታዊ ተጠቃሚነት በኢኮኖሚው ረገድ አለ ወይ ከማለታችን በፊት አገዛዙ ስካውን ድረስ ይከተለው በነበረው ፖሊሲ አንድ ወጥ ፖሊሲ ያልነበረው እንደሆነ ይታወቃል በጣም በየጊዜው ሁኔታዎችን ያያየ የሚሏውጥ ለህزبህ የተለያዩ ነገሮችን ተስፋን ብቻ እየመገበ ለውጥ እንደሚያመጣ በዘመቻ መልክ የሚደረጉ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች ይደረጉ ነው የነበሩት ከመጀመሪያው ጀምሮ የነበሩን ታስተውሳለ በተለይ አርሶ አደሩን መሰረት ያደረገ ግብርና ምር ፖሊሲ በአርሶ አደር መሬት ላይ በአርሶ አደር ጉልበት ላይ የተመሰረተ የኢኮኖሚ ድገት ካልመጣ ወደ ኢንዱስትሪ ሽግግር ማድረግ አይቻልምና ቀድበን ማሰብ ካለብን አርሶ አደሩንና ያርሶ አደሩ መሬት ላይ ብቻ በጥቃቅን ደረጃ የሚደረጉ ምርታማነቶች ውሃ ማቆር ወይም ደግሞ ሜካናይዝድ ባልሆነ መንገድ የአርሶ አደሩን ጉልበት ብቻ ተጠቅመን ሀብታችን ያገሪቱ መሬትና ጉልበት ብቻ ነውና እነዚህን አስተሳሰረን ብቻ ነው ጥቅም ለናመጣ የምንችለው በማለት በጣም በርካታ አመታት አልፈዋል ሰፊ ጊዜ ተወስዷል ይሄ ሙከራም ይመስል ነገር ማለት ነው በዛው ውስጥ ምን ለውጥ መጣ ምንድነው የተገኘው ውጤት ያንን ጉልበት አለ የተባለውና ያርሶ አደሩን መሬት ተጠቅሞ ምን ለውጥ መጣ ሲባል ለውጥ የመጣው እንደውም በከተሞች አካባቢ ያን ትልቅ የኢትዮጵያ ሀብትን የተባለውን መሬት በመሸጥ የግል ብልጽግናና የግል ኑሮን ማካበቻ ነው ያደረጉት በአዲስ አበባ ውስጥ በህዋት የሚመረው ወይም ደግሞ ጎሪላ ፋይተን የነበረው በርሃ ለነጻነት ለዲሞክራሲ ለፍትህነት ተጋላለን ሲሉ የነበሩ ሰዎች በባዶ ግራቸው መተው አሁን ሁሉም ብዙ ፎቅ ባለቤቶች ናቸው ምንድነው እንዴት ነው የተገኘው ያ መሬትና ጉልበት ነው የኢትዮጵያ ህብት ሲባል የነበረ የኢትዮጵያን መሬት በመሸጥ የትግላቸው ውጤት አይደለም የትግላቸው ውጤት መሬት ለመሸጥና ሀብት ለመበልጸግ ቢሆንና ፕሮግራማቸው ያምብል ኑሮ የትግላቸው ውጤት ነው እንላለን እነሱ ለህزب ኩልነት ለሰላም ለዲሞክራሲ ለነጻነት የተባለ የተዘፈነ መስዋዕትነት የተከፈለ በርካታ ህይወት ተገብሮ ነው እዚህ ደረጃ ስልጣን ለማያዝ የተበቃው ብዙ ህይወት የረገፈው የነሱን ልብስ ለማውለቅ የነሱን ያደፈ ህይወት ለመቀየር ወይም ደግሞ በከባዶ ግራቸው ወደ ባለፎቅነት ለመቀየር ከሆነ የድላቸው ውጤት ነው ተብሎ ሊታለፍ ይችላል ነገር ግን ይሄ የድላቸው ውጤት ሳይሆን ዘራፊነት ወይም ደግሞ ቀማኛነት ነው ብዬ ነው ማሰበው እና ስለፍታዊ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት በኢትዮጵያ ውስጥ ለተዋራው የምትችል ነገር ራስ አይደለም በክልል ደረጃ በህزب ደረጃ በተለያዩ ሁኔታዎች ያለውን ፖሊሲ በመታይበት ጊዜ ቀረም ሲል በተደጋጋሚ ተናገርናቸው ናቸው የኢንዱስትሪ ተጠቃሚ ሆኖ አሉ ወይ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ሲባል ከሰው የለተለት ህይወት ጋር የተገናኘ ነገር ነው ወይ መሰረታዊ ህይወቱ ተለውጦ አሉ ወይ ተብሎ በሚታይበት ጊዜ የተወሰኑ ፎቆችና መሰረተ ልማቶች በብድር ተሰሩ ከመባልና ከዚህ ከግሎባላይዜሽን ጋር ታይዞ ሊቀሩ የማይችሉ ለውጦች 
በሶማሊያም እንዳየው እንደታየው ምንም መንግስት እንኳን በሌላቸው ሀገሮች እንደዚህ አይነት ኢንቨስትመንቶች አሉ። እነሱን ያሳዩ ህዝብን ያማለሉ ከደርግ የተሻለነን ይያሉ ኢኮኖሚው እንዳደገ እንደተለወጠ ያወሩበታል እንጂ ፍታዊ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት የሚባል ነገር በትክክል በሪፖርቱ ላይም እንደተቀመጠው የተወሰኑ ቡድኖች ባገዛዙ ላይ ያሉ ባለስልጣናት ህይወት ተቀይሮበታል ይሄ ነው ኡነታው እንዶባጭሩ ለማስቀመጥ ያል የእንዳልከው የዚህ ኢኮኖሚ ፖሊሲው የማይነገሩ ውድቀቶች ብለን ልንላቸው ምን ይችላል አለ ፍታይነቱ በኋላ እናነሳለን ፍታይ ነበር አልነበረም ለሁሉም ውድቀት ስለሆነ ውድቀቱ ፍታይ ሊሆን ይችላል ሁሉም ሰው ነው ወደቀው እንዳልከው ጥቂት የተጠቀሙ የህብረተሰብ ክፍሎች ይኖራሉ ውድቀት የገጠር ልማት ተባለ በተለይ መጀመሪያ ሰሞን የገጠር ልማት የገጠር ልማት የገጠየ የፖሊሲዎች ሁሉ ፖሊሲ ትኩረታችን አርሶ አደሩ ነው የገበሬ ድርጅት ነን በቃ ያንዳንዱ ወሬ ገጠር ልማት ነው የነበረው እና ያ የገጠር ልማት እንክትክቱ ወጣ ወደቀ ቀደም ያልከው የዚህ የገጠር ልማቱ መነሻዎች ምንድናቸው ፖሊሲው ምንድነው በኋላ ልናነሳው እንችላለን ለክ የገጠር ልማቱ ጋር ደሞ ታይዞ የጥቃቅንና አነስተኛ ተባለ ትልልቅ ኢንደስትሪ የሚባል ነገር የለም ዋነኛው መለኪያችን ጥቃቅንና አነስተኛ ድርጅቶች እንደውም የኢንደስትሪ ፖሊሲው በጥቃቅንና አነስተኛ ላይ የተመረከዘ ነው ተባለ ጥቃቅን ለመፍጠር ጥረት እናደርጋለን ተባለ ጥቃቅን የሚባለው እንዳሉትም ጥቃቅን ሆኖ ቀረ ብዙ የሚያነሳው ሰው አታይማው ትንሽ ቆዩና ደሞ ሜጋ ፕሮጀክት ወይ ትራንስፎርሜሽን ተብሎ ኢንደስትሪ መር አ በሜጋ ፕሮጀክቶች እነዚ 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 ተብሎ ያባይ ግድብ የስኳር ፋብሪካ የሲሚንቶ ምናምን ሜጋ የሚል ሲያሜ ተሰጣቸው እነዚህን ፕሮጀክቶች ያው ያያየ ነው እንደሆነ የማን ማደለቢያ እንደሆኑ ያያየ ነው የስኳር ፋብሪካ የ70 ቢሊዮን ብር ኬስ ከዚህ ጋር ታይዞ መነሳት ያለበት ነው ሌሎቹንም በተመሳሳይ ነው አቅም ግንባታ የሚባል ፖሊሲ የፖሊሲዎች ሁሉ ማከል ነው ተብሎ ማጠንጠኛ አዎ ማጠንጠኛ ተብሎ እንግዲህ አቅም ግንባታ ጽበት ቤቱ ምንም አሁን አቅም ግንባታ ፖሊሲው ሚኑር አይኑር አላቀም አሁን ያላ አይመስልኝም ስለዚህ በሚኒስትር ደረጃ ተቋቁሞ አቅም ግንባታ ነው ቁልፍ ሰው ነው የሚመደበው ተባለ እናቶ ተፈራው አሏ ተመደቡ ብዙ ነገሮች ተደረገ በኋላ አቅም ግንባታ አብሮ አብሮ ጠፋ እንደዚህ አይነት የቤተ ሙከራና የውድቀት መለኪያዎች አስቀምጣ አይ 11% ያደግን ነው አይ ፖሊሲያችን እየተተገበረ ነው ምርጥ ፖሊሲ ያለን ለዓለም እናስተምረው ያው ሰምተው አለ አቶ አይለማርያም ምርጥ ገመንገስት ምርጥ ፖሊሲ ያለ እንግዲህ ምርጦቹ ያው እየገቡ ነው ያሉት የት የት ደረጃ እንዳሉ ያያየናቸው ነው እንዳ ገጠርና ለማት ላይም ምክንያቱም ስለ ኢፍታዊነት ስለ ፍታዊነት ስለምናነሳ በትክክልም ሲተገበር ሁሉም ቦታ አንድ ላይ ነው ወይ የተተገበረው አንድ አይነት ነበረ ወይ ሚለውንም አያይ ዘማንሳት ያለብን ይመስለኛል አንዳንዶች ጋር የገጠር ልማት ፖሊሲው በእግዚአብሔር ዝናብ ነው የሚተዳደረው ተባለ ፖሊሲው በዝናብ ተኮር ነው በነገራችን ላይ ስለዚህ እግዚአብሔርን የሚጠብቅ ፖሊሲ በበሬ ግንባር መታከል መሬት ላይ የተቀረጸ ፖሊሲ በመፈርና ቀንበር በዚህ በበሬ ማረስ የሚተዳደር ፖሊሲ እና ከግማሽ ሄክታር በታች በሆነ ነበረ የተቀረጸ ይሄ ግን ሁሉም ቦታ አልነበረ ይሄን ማየት ያስፈልጋል ላንዳንዶቹ አካባቢዎች የተቀረጸው ሜካናይዝድ የሆነ ስራ ነው ላንዳንዶቹ የተቀረጸው በትላልቅ መስኖ በወረዳ ደረጃ የመስኖ ልማት የተባለን የተቀረጸው ያ ሌሎቹ ጋር ተከልክሎ ማለት ነው እኔ ማስታውሰው የ አንድ የክልል መንግስት ይችላል ስሙን ዘነጋውት የመስኖ ስራ የኢኮኖሚክ አሶሲዬሽኑ አጥንቶ ጋምቤላ ውስጥ እንስራ ብሎ በፌደራል መንግስቱ ባቶ መለስ ነው የተከለከለው ያረጋ ላይ ሽሹ አንዱ አቶ ያረጋ ልጋ ጥና ተሰርቶ ኢኮኖሚክ አሶሲዬሽኑ በሃገር በሜካናይዜሽን በመትልልቅ መስኖ መልማት አለበት ተብሎ አቶ መለስ ነው የከለከለው ወደ ሌላ ቦታዎች ስትመጣ ግን ሜካናይዝድ የሆነ በትላልቅ መስኖ ላይ ያተኮሩ ስራዎች ነው የሚሰሩት 
እነዚህን ስራዎች ደሞ መንግስት ብቻ አይደለም ይሰራው ማህበራቶችም ይሰራሉ አሁን የትግራይ ልማት ማህበርን ማህበረ ረዲት ትግራይን ብትወስድ በግልጽ የተቀመጠ ዳታ በነግር ከ10 የሚበልጡ ትላልቅ የመስኖ ግድቦች ነው የሰራው በትግራይ ሰሜን ትግራይ በምራብ ትግራይ በደቡብ ምስራቅ ትግራይ በምስራቅና ማከላይ ከ10 ያላነሱ መስኖ ስራዎች ማለት ነው የግድብ ስራዎች አሉ የስኖ የእንስሳት መኖ ማከላት ከ5 በላይ ገንብተዋል የፍራፍሬ ማምረቻ ማከላት ከ5 በላይ ገንብተዋል በሜካናይዜሽን ነው የነገርኩ ያሉት የእንስሳት ማደለቢያና ንም ማነቢያ ወደ 5 ማከላት ገንብተዋል ይሄ በሜካናይዜሽን የተሰራ ነው ይሄ አይነት ነገሮች ሌላ ቦታ አለ ወይ ብለን መጠየቃለብን የፍታዊነት ጥያቄ ስለምናነሳ ማለት ነው ከዚህ ጋር ያይዘን የመሬት ዝርፍ ያውም አለ የመሬት ንጥቂ ያውም አለ አንዳንድ ቦታዎች ምንድነው የተደረገው የሚለውንም ጨመረን ማንሳት እንችላለን እዚ ሜካናይዜሽን እየተሰራ ሌላው በበሬ ግንባር እረስ እየተባለ ከእንደገና ደግሞ መሬትን ተነጥቀህ ባይታወርም ተሆኑበት በመሬት ላይ የደቡብ ሞዞን ቁጥሩ ምሳሌ ነው እናንተ ነው እቹ ለራሳቸው የራሳቸው ኤኤንኤን የሚባለው ቴሌቪዥን በቅርብ ቀን አውጥቶታል የደቡብ ሞዘን ገበሬዎች ቅሬት አሰሙ በእንትናቸው ላይ ምንድነው ይሄ መሬታችን ሲወሰድብ የሚከፈለው ብሎ ወጣ አለ የወጣው መረጃ ምንድነው 98 ነጥብ 9 የሚሆነውን የደቡብ ሞዞን የኢንቨስትመንት መሬት በትግራይ ተወላጆች ነው የተወሰደው ከ107 ሄክታር ውስጥ 106 ሄክታሩን እነሱ ነው የወሰዱት የትግራይ ሰዎች ነው የወሰዱት ይሄ እንደ ወደ ክልሉ ከገቡት ሃይ ኢንቨስተሮች 16ቱ የትግራይ ተወላጆች ናቸው ይሄ ነው ወይ ፍታይነት ማለት ኢኮኖሚክ ፍታይነት ተፈጠረ የሚባለው ይሄን ያነሳ ነው ነው ወይ የሚለውን ወደ መሬት ወርደን እንነጋገር ብዬ ነው አሁን ያልከውን መነሻ በማድረግ የተለያዩ አጋጣሚዎች ላይ ሊሚት አዘብኳቸው ነገሮች አሉ በነገራችን ላይ እነዚህ የኢኮኖሚ ፍታዊ አጠቃቀም በሚመለከት ምን ያህል በዘዴና በጥበብ በ እንደው በ በድብብ ቆሽ ማለት ይችላል እንዴት ይሄን ፍታዊ ያልሆነ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ሁን እንደሚያድርጉት የሚያሳዩ ነገሮች አሉ አሁን ያልካቸውን በፊት በግብርናው ፖሊሲ ጊዜ ጉልበትን መሬትን መሰረት በማድረግ በመፈርና በቀንበር በግንባር በመታከል መሬት ላይ ተመስርተን ነው ኢኮኖሚውን ማሳደግ ያለብን እየተባለ ሌሎች ሜካናይዝ ድርሻ በሌላ አካባቢ ያንን ስራ እንዲሰሩ የሚያድርጓቸው የራሳቸውን ድርጅቶች ነው እንደሚሉት በመንግስት ፖሊሲና በመንግስት አቅጣጫ መሰረት የትኛው ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር አይፈቀድም ይሏል መንግስት በሚያቀዳቸው መንግስት በሚያስባቸው አሁን አቶ ያረጋ ላይ ሸሽም በክልል ደረጃ አስቦት ነበር ያልከውን ማለት ነው። አዎ ይጋምቤላ ነገር ግን በንሻንጉሎ ጋምቤላ በንሻንጉሎ ዳላምታ በንሻንጉሎ አዎ ኦኬ አዎ እና እነሱ ግን ምንድን ነው የሚያደርጉ ሜካናይዝድ ድርሻ ወይም ደግሞ በፋብሪካ ደረጃ ያን ነገር አቋቁመው እንዲሰሩ የሚያደርጓቸው ከመንግስት ጋራ ግንኙነት የላቸውም በሚሏቸውና በጃ ዙር ግን በመንግስት በሚታገዙ በሚደጎሙ እንደ ኢፈርት ባሉ ድርጅቶች የሚሰሩ ስራዎች ተጠቃሚ እንዲሆኑ ነው የሚያደርጓቸው ሌላ ምሳሌ ልንገረ አቅም ግንባታ አንድ ወቅት በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎችን ወደ መገምገም ስራ ሄደው ታስተውስ እንደሆነ አቶ መለዚናዊና አቶ ተፈራ ነበር ሙራንን ሰብስበው ዩኒቨርሲቲዎች ችግር ፈጭ አይደሉም የመንግስትን ተልእኮ የሚያስፈጽሙ አይደሉም ውጤታማ ያልሆኑ ናቸው ብቁ ዜጋ መፍጠር አልቻሉም ምን ተብሎ ሙራንን በተሰበሰቡበት ግምገማ ከተደረገ በኋላ ዩኒቨርሲቲዎች አቅጣጫ ተሰጣቸውና የመንግስት ዩኒቨርሲቲ ካሁን በኋላ መስራት ያለበት ከፍተኛ የ እድገት የፈጠራ በውቀት ላይ የተመሰረተና አምሮ በሚያመነጨው መልኩ እንደፈለጉ መሄድ እንደማይፈቀድላቸውና ካሁን በኋላ ከህزبው ችግር ጋር የተገናኘ ችግር ፈጭ ምርምር ማካሄድ ነው ያለባችሁ አርሶ አደሩ ምርቱን እንዴት እንደሚጨመር ካርሶ አደሩ ምርታማነት ጋር የታያዘ ምርምር ካደረገ በዛች ላይ ብቻ ተወስኖ መስራት እንጂ ስለ ሮኬት ሳይንስ ወይም ስለ ስፔስ ሳይንስ ማንንም ሰው መመራመር አይችልም እንደው ማስተዋውስ አለ አቶ መልስ ብዙ ዩኒቨርሲቲ ሞራል የዟይ ሃይቃሳ ከጣነው ሃይቃሳ በትልቅነቱ ይለያል አይኑ ትንሽ ነው 
ቀለሙ እንደዚህ አይነት ነው ስትሉ ከመትሉ የርሻ ምርታማነት የሚጨምርበት ምርምር ማካሄድ ስለለባችሁ ካሁን በኋላ መንግስት በሚሰጣቸው አቅጣጫ መሰረት ምርምር ማካሄድ ይኖርባችኋል ተብሎ አቅጣጫ እየተሰጣቸው ሁኔታ ነበር በኋላ ግን ቆይቶ ምንድነው የሰማ ነው መቀለ ዩኒቨርሲቲ የሳተላይት የማምጠቅ ስራ ጀምሮ በፕሮጀክት አፈጻጸም ላይ ይገኛል ይሏል እና ይሄ ፕሮጀክት ደግሞ ከውጭ በሚገኘው ዳታ እንደተደረገና የመንግስት በጀት እንደሌለበት ተደርጎ ያንን ቴክኖሎጂካልና የወደፊት ራሳቸውን ትልቅነት የሚያበስሩበትንና ትውልዱን ለተሻለ አቅም የሚያነሳሱበትንኛ ሁሉንም ነገር እንችላለን ወደሚል የፕሮፓጋንዳ ሂደት ለማምራት ሲሉ እንዲህ አይነት በዘዴ በበቃ በሲራ ላይ የተመሰረተ ፍታዊ ያልሆነ የኢኮኖሚ ድገት መስፋፋት ወይም የተጠቃሚነት ሁኔታ መታየበት ሁኔታ አለና በየጊዜው የሚቀርጿቸው ፖሊሲዎች በመንግስት ደረጃ ሲሆኑ ሌላውን አደንዝዘው በራሳቸው ደግሞ በግል ወይም በኢንዶመንት ወይም በሌላ መንገድ ደግሞ ሲሰሩ መታገኛቸው ግን ሌላ የተለየና የራሳቸውን አቅም ብቻ በሚያጉልብት መንገድ ራሳቸውን እንዲጠቀሙ በሚያደርግ መንገድ የሚሄዱበት ሁኔታ ነው የነበረውና በጣም ግራ የተጋባ ወጥ ያልሆነ ፖሊሲ ያለበት ሀገርና ሁነት ምን ሪፖርት እንደሚገልጸው ፊልድ ስቴት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው በዚህ እናጠቃል በዚህ መጠቃል እን ይችላል እንግዲህ ከተቀመጡት እንደ መንግስት የመቀጠል መመዘኛዎች ወይም ድርድር መለኪያዎች ውስጥ አንዷን ነው ነቅለን ያየ ነው የኢፍታይነትና የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት አለ የለም የሚለው ነው ሌሎቹ በራሳቸው የሚያነጋግሩ ናቸው የመንግስት ተቀባይነት ወድቋል አልወደቀም በሰፊው የሚያነጋግር ነው የ ሰባይ መብት ጥሰት ራሱን ችሎ የሚያነጋግር ነው የመከላኪያ ጸጥታ አካላት በመንግስት ውስጥ መንግስት ሆኗል ዛሬ የኃይል ክፍፍል ስትሰራ ኢትዮጵያ ውስጥ የሳሞራ ቡድን የከለይ ቡድን ይያልክ ነው የምትለው ሳሞራ የምትለው ሚሊተሪ ውስጥ ያለ ግዙ ፋይል ስለሆነ ነው ደንነቱንም የምታየው ስለዚህ በመንግስት ውስጥ ያለ መንግስት የሚለውም ራሱን ችሎ ማነጋገር የሚችል ይመስለኛል በህብረተሰብ ውስጥ ያለው ክፍፍል በተለይ በኤሊቶች መካከለ ያለው ክፍፍል ኢትዮጵያ ውስጥ ሪሊ ወደ አንድ እየመጣን ያለው ወይስ ባለፈው እንዳነሳ ነው ይሄኛው ግሩፕ ይሄኛው ቡድን እየተባለ የተፈጠረበት ነው ራሱን ቹሎ ያነጋግራልና ሌላ ጊዜ በእነዚህ በመንግስት እንደ መንግስት መቀጠል ያቃታቸው ፋክተሮች በሚባሉት መለኪያዎች ላይ ተጨማሪ ውይይቶች እናረጋለን አንድ ጥያቄ የሚያጭር ይመስለኛል ምናልባት ወደፊት እንደመነሻም ውይይት ልናደርገው ምን ይችላል ይሄ ከሆነ ፌል ስቴት ፍራጃይል ተብሎ በዚህ ደረጃ የሚጠቀስ መንግስት ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ይሄ ሁሉ የህزب አመጽ ይሄ ሁሉ የህزب ቁጣና ተቃውሞ ይያለ ለምን እንደሆነ ማይወድቀው የሚል ጥያቄ መሰረታዊ ጥያቄ ይመስለኛል በተለይ አሁን በፕሮፓጋንዳ ደረጃ ቀደም እንዳልከው በኢትዮጵያ ባለው አገዛዝ በኩል የሚነሱ ነገሮች ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለው መንግስት በጣም ገናና ትልቅ መንግስት በሚሊታሪም በፖለቲካውም በኢኮኖሚ አቅሙም ትልቅ የሆነ እና ማንንም ሰው እንዲሁ መገልበጥና መጣል አይደለም ጫፉንም ሊነካው የማይችል እንደሆነ በተለይ የተለያዩ የህزب ቁጣዎችና ተቃውሞዎችን በኃይል ካዳፈኑ በኋላ ማንነቴ በዚህ መንገድ ይገለጻል ስለ መንግስት ምንነት ያለመርዳት ችግር ነው ያለው መግለጫ ይስጣል አቶ በረከት ሁሉ ጊዜ ይሄን መንግስት አላወቁትም ነው የሚለው በዚህ ሪፖርት መሰረት ደግሞ መንግስት እኛ እንደ ጸጉራ ሙሻ ያያየ ነው ነው ጸጉራ ሙሻ ሳይውትራፊካ ነብር ይላል አው ሳይውትራፊካ ነብር ይላል እኛ ጸጉራ ሙሻ እንለዋለን ሳይውት ጸጉራ ሙሻ ያለን የሚመስለው ግን የለም ነው ይያልን ያለው ሪፖርቱም እኛ ብቻ ሳንነና ይሄ ነገር ምንድነው በዚህ ክስተት ውስጥ ካለ ይሄ መንግስት ታዲያ እንዴት ነው የሚቀጥለው የሚለው ነገር ለምን እስቀጠለ የሚለው ነገር የሚያነጋግር ይመስለኛልና በዚህ ላይም አይ ጥሩ ጥያቄ ነው ምን አላቸው የህብረተሰቡ አገዛዙ የእድሜውን ለማርዘም የሚጠቀምባቸው ስትራቴጂዎች ታክቲኮች ምንድናቸው ይሄ ዘር ፖለቲካው አለ የሃይማኖት መከፋፈሉ አለ በህብረተሰብ ደረጃም ጭቆናን የመሸከም አቀማችን ምን ያህል ነው ሪሊ በእንቆጫለ ነው እንናደዳለን ወይ ስሜታችን ያገባናል የሚል ስሜቶች አሉ ነው ወይስ ወደ ራሳችን ላይ ሲመጣ ብቻ ነው ምን እናደደው የሚነብሩ ነገሮች አሉ እና ሀብታሙ አያሌ ወጥቶ የተናገሩት ነገር አለ እንግዲህ አንድ ሴት ልጅ እህታችን እናታችን ባለቤቶቻችን 
በእስር ቤት ውስጥ ገብተው በ በበረዶ በእንትናቸው በዚህ በ በረዶስ ከመስቀመጥ የሚከድበት ነገር ነው ራቁታቸውን ሴት ልጅ አስቀምጦ አፍራተ እንትኗን የሚያዩበትና የሚሳለቁበት ሁኔታን የተፈጠረው እናት ልጅዋ በጥይት ተገላ ተቀመጪ ተብላ የምትባልበት ነው ሶስት ልጆቹን በጥይት ተገለው በአንድ ቀን የሚረከብበት ሁኔታ ነው በጣም ብዙ ብዙ የሚያስቆጡ የሚያናድዱ እንደ ሰው ሪሊ እንደ ኢትዮጵያ መቼ ነው ምን ነሳው ሚሉ ጥያቄዎች የሚያስነሱ ነገሮች አሉ። እነዚህ በአግባቡ ተደራሽ ሆኖ ያለው የደብረት ሰው ሊያነጋግር ይችላል። ስለዚህ ይሄ አሁን አንተ መታነሳው አጀንዳ ራሱን የቻለ ሰፊ ጊዜ የሚፈልግ ሌሎቹንም ሙያተኞች አስገብተ ምን ነጋገርበት ነው ምን አልባት ለዛሬ ግን በዚህ እናጠቃለ። ጥሩ ነው ማለት አድማጭ ተመልካቾቻችን የዛሬው የፍታ ፕሮግራም በዚህ ተናቀቃል ሌሎች የኢሳት ፕሮግራሞችን ለተከታተሉ እንጋብዛለን ሰላም አንተ በመንጨቻ ሰዓት 3 ሰዓት የሚያወይ አይ ነገር ተናታረሳለ ሶዋት ይላል አ ፍራጀ ሎነ ሶዋት ከዛው አለ ጋብቶኛል አንዳንድ አንዳንድ ምንድነው ሚደርስ ስለተማ ነው እኔ ታምነ እ ሚደርስ